Good morning, everybody. Thanks for joining us. Steve Keogh here from the uh, Maple Leafs. Uh, first, before we start, I just wanted to extend a, a warm congratulations and welcome to um, Special Assignment Coach uh, Jacques Lemaire and uh, joining the club. Um, Jacques, we have a number of meetings on the call here today. Um, Steve Wino from Canadian Press, uh, Matt Bedard from TVA, Diane Hayfield from RDS, and our own MapleLeafs.com, Chris uh, Lund. So if I could ask, maybe we'll start with a few questions in English and then um, just please introduce yourself and then we'll also skip some questions in French. Go ahead, please. Thank you. Hey Jacques, this is Steve Wino from Canadian Press. Congratulations on the job. Thank you. Uh, what what is it about this job that kind of drew you to Toronto, and, and and do you know yet what your role is going to be in terms of eye in the sky or on the bench, and and what you're supposed to be doing? Well, I'll be uh, working with the uh, coaches, um, uh, very similar to what I was doing in uh, Jersey, um, and uh, the reason is uh, very simple. I've been working with you for uh, so many years. And, uh, you know, we uh, became uh, real good friends, and uh, uh, I loved, I loved, just loved to uh, work. Also, you get, you get Mike that I, I work at the Olympics with him, and I, I feel that, uh, you know, he's, he's the best coach around, and uh, it'll be a, a thrill to uh, be able to uh, assist him. Thank you. Hi, Jacques. It's uh, Chris Lund, MapleLeafs.com. Uh, congratulations on being uh, on joining the organization. Uh, you you just spoke uh, about Mike Babcock as as one of the best coaches around. Uh, could you just speak to what you feel makes him uh, such an elite coach, and and what you think he can do with this group here in Toronto? Well, he's uh, what I found at the start is. Uh, when I, I first met him and worked with him, uh, I thought that he's uh, he's very well prepared. Uh, everything that he does, there's a, a meaning to it. There's a reason why he'll do it, and uh, his ideas are. Uh, I don't know where he he, he got it from, but uh, usually you get uh, an ex player that that uh, will get uh, ideas about the, the player itself. But him, uh, the way he thinks, he thinks about the game. He wants an uh, offensive uh, type of game. And uh, everything that he does is, uh, you know, it's exciting for me. So uh, really, it'll be something to, to work uh, a full year with him. Chuck, I know you did you did some advising for Lou in terms of personnel in New Jersey. Is any of that going to be in, in your plans in Toronto as well? Yeah, uh, you know, it, 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 what I do is uh, I look at the uh, team. I bring you suggestions on uh, players. Uh, I, I bring you suggestion on uh, uh, everything I see. It's uh, it's like uh, you know you're you're involved with the team the, the whole time. It's sometimes you're missing certain things and uh, uh, looking from the outside, not having that constant uh, pressure. It would uh, I I think I can help quite a bit. Jacques, Diane uh, la RDS. Euh, tu as parlé tout à l'heure, évidemment, de quand tu as travaillé avec Mike Babcock en 1900, en tout cas aux Olympiques. Qu'est-ce qui fait justement que l'offre, il y a l'amitié avec euh, et, et M. Lamoriello qui est là, mais qu'est-ce qui fait Mike Babcock qui fait que pour euh, un gars comme Jacques Lemaire, ça devient très intéressant de travailler avec un coach comme lui? Yeah, Peut-être euh, mon expérience. Euh, ouais, euh, Mike euh, a travaillé avec euh, des droits toute, toute sa carrière. Puis, euh, des droits ont toujours eu des, euh, des équipes qui étaient parmi les, les élites de la Ligue nationale. Euh, maintenant, euh, il, il se retrouve avec, euh, avec une équipe qui, euh, qui euh, a 
remonter. Euh, puis, euh, c'est une équipe qui, euh, qui a du potentiel pour euh, devenir une meilleure équipe de, dans le futur. Puis moi, ben, j'ai vécu ces moments-là à Minnesota euh, pendant plusieurs années, avoir une équipe qui n'est pas parmi les élites, puis essayer de, de transiger avec les, les joueurs. Puis, euh, je pense que ça a apporté beaucoup de ce côté-là. Et dans ton esprit, Mike Bacoff, toi, c'est le meilleur coach de la Ligue? Je pense qu'il n'est qu pas le meilleur coach. Il est, euh, il est sûrement parmi les meilleurs coachs. Moi, je le considère euh, le meilleur coach euh, à cause que j'ai eu l'occasion de travailler avec. J'ai vu la, la, sa préparation au match, la préparation qu'il fait avec les, euh, les, euh, les joueurs. Puis, euh, j'ai été réellement impacté. Dernière question pour moi, Jacques. Euh, on dit que le Canadien aussi t'aurait fait une offre. Est-ce que c'est euh, est -ce est vrai? Yeah, J'ai discuté avec euh, le, le Canadien à un moment donné. Puis, euh, euh, j'ai été euh, euh, très enchanté de, de, de les rencontrer et de voir euh, leur importance qu'il avait. Mais... Euh, les choses n'ont pas euh, tourné euh, en ma faveur, donc euh, euh, c'est la raison pour laquelle euh, j'ai dû aller ailleurs. Euh, Jacques Mathieu à TVA Sport, euh, dis-moi, la raison qui t'a fait pencher du côté de Toronto, peut-être qu'une autre des équipes là-dedans, la raison principale? La, bien, la raison principale, c'est évidemment euh, l'entraîneur. Euh, au début, le Mike, euh, Mike m'a appelé, puis euh, j'ai été euh, réellement euh, euh, content de, de voir son appel, puis de, de voir son intérêt, puis euh, d'avoir travaillé avec Claude. Claude, euh, euh, c'est comme. Euh, c'est comme mon frère d'un côté, c'est comme la famille, parce qu'on a toujours été ensemble. Donc, euh, c'est évident, c'était plus facile. Euh, Dis-moi, Jacques, quand, quand tu regardes les Maple Leafs présentement, les changements qu'ils ont fait, euh, l'ajout de Lou, l'arrivée de Mike, euh, qu'est-ce que tu vois dans cette organisation-là? qui donne de l'espoir à ce qu'ils redeviennent une des grandes équipes de la Ligue nationale? Bien, avec... Euh, écoute bien, là, ils sont... Euh, euh, au, au deuxième étage, c'est évident que euh, Shannon est là, euh, Babcock, Lou, euh, euh, ce que j'ai entendu dire de Sean Bunty, qui est avec les, les Marlies, là, l'équipe ferme, c'est évident qu'ils ont euh, un bon noyau euh, euh, pour euh, démarrer une, une équipe. Puis, euh, euh, moi, euh, je suis convaincu dans quelques années, deux ou trois années, que les Maple Leafs, c'est évident qu'ils euh, vont changer de poil. Merci, Jacques. Jacques, je voudrais juste revenir sur euh, le Canadien. Quand tu dis que ça n'a pas tourné en ta faveur, est-ce que est-ce que c'est avec eux que vous n'avez pas été capable de vous entendre ou tu as tout simplement préféré Toronto à Montréal? Non, c'est les conditions. Les conditions de travail qui, qui sont différentes. Nous, euh, j'ai travaillé beaucoup avec lui, donc euh, il me connaît, il sait euh, qu'est-ce que j'aime euh, faire. Puis... Euh, c'est beaucoup plus facile de, de, de s'entendre sur les, les conditions de travail. Okay. Ce n'est pas Jacques, histoire de, de salaire, ces choses-là, -là, c'est seulement les conditions de, 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 de travail. Comment tu vois peut-être de te retrouver avec Toronto, comme tu disais, tu as déjà vécu ça, c'est une équipe qui est en remontée avec des gens que tu connais, un entraîneur de qualité, as finalement peut-être te retrouver avec une rivalité avec Montréal, parce qu'on sait que Toronto-Montréal toujours toujours eu une certaine rivalité. 
ça fait drôle un peu, là, parce qu'on a toujours, euh, comme joueur, on a toujours été euh, une rivalité, comme tu mentionnes. Mais euh, dans le domaine qu'on est, euh, soit entraîneur, soit gérant, soit euh, n'importe quel genre d'emploi pour euh, une équipe professionnelle, à un moment donné, il faut que tu tournes les pages, puis euh, tu vois où est-ce que tu peux euh, apporter le plus. Puis, euh, écoute bien, s'il y a à déménager, il faut que tu déménages. Merci. Any other questions for Jacques? Oh, hi, it's uh, Lance Hormy from Toronto Sun. I'm sorry I came in late. Uh, quick question for Jacques. Uh, how exactly this is going to work in terms of uh, how often he'll be in Toronto or with the Marlies or whatever? Well, uh, I intend to uh, work with both uh, coaches. Um, I know that uh, Sheldon, uh, it'll be fun because uh, always with the, uh, the farm team, um, You know, there's a, a, a lot of experience that I, I can bring uh, by talking with him. And uh, with Mike, well, uh, you know, we, we know each other from uh, the Olympics, and uh, I really enjoy working with him at that time. And uh, I'm really excited to, uh, you know, spend a whole year. And uh, the time I'll be in Toronto, uh, I'll know I, I'll be there at camp, and uh, I, I think that uh, Mike will uh, will uh, ask me uh, anytime he needs me close. I'll, I'll be there, and uh, you know I'll be watching all the games, uh, making my uh, reports, watching certain things that, that he wants me to to look at. So um, you know it's hard to say exactly. I won't. I, uh, you know, it's hard to say uh, how many times I'll be there, but uh, I, I think we'll go with the uh, the fool here. Okay. And uh, quickly, again, I'm sorry if you were asked this before, but were you approached by Lou or by uh, by Mike for this position, or both? Both. That's what uh, made me uh, really excited, excited because, uh, you know, Mike called me and uh, Lou called me. Uh, that same day, and um, you know, I, I feel that uh, with the two calls, I say, well, uh, I think I can, I can be working with them and, and bring uh, something to uh, the uh, table. Thank you. Welcome. Great. Um, thank you, everyone. Uh, if there's no further questions, we'll uh, we'll thank Shock for his time, and uh, we'll see everybody in September.